আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা বেশ ভালো আছি তো আমার ব্লগে আমি আজকে একটি ভিডিও শেয়ার করছি আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে এগুলো হচ্ছে খুবই ফ্রেশ এবং তাদের মানে যারা দিয়েছে তাদের খেতের খুবই টাটকা সবজি এখানে লাউ শাক পুঁই শাক আর কাঁচা টমেটো আছে আসলে অনেক সময় অনেক ভাবিরা অনেক আপুরা আমাকে অনেক ধরনের সবজি দিয়েছে আমি সেগুলোর কিছু ভিডিও রেখেছি এবং রান্না করে খেয়েছি খুবই ভালো লেগেছে এবং তারা যে ভালোবেসে আমাকে দিয়েছে আমি অনেক হ্যাপি তাদেরকে অনেক থ্যাংকস আসলে বিদেশে তো এগুলো পাওয়া যায় না তারা মনে করে আমাকে দিয়েছে এজন্য তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ তো আমি সবগুলো শাক এখানে কেটে নিয়েছি লাউ শাক আবার পুঁশাক তারপর এগুলোকে আমি সিদ্ধ করে রেখেছি কিছু কিছু শাক আমি রান্না করেছি আবার কিছু কিছু মানে অনেক শাক ছিল তো এগুলোকে আমি একটু সিদ্ধ করে তারপরে ফ্রোজন করে রেখেছিলাম পরবর্তীতে আমি দেখা যায় কোনো তরকারি যখন রান্না করেছি তার ভিতরে দিয়েছি খেতে আসলে ভালোই লাগে তো এখানে আমি আবার পোশাক সিদ্ধ করতে দিয়েছি পোশাকগুলো সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এগুলো পোশাকটাকে আমি ভাজি করে খেয়েছি আবার অনেক সময় মাছ রান্না করার পর সময় ওটার সাথে দিয়েছি বা বিভিন্ন ধরনের সবজি রান্না করার সময় তখন কিছু দিয়েছি আসলে ফ্রোজেন করা থাকলে ভালোই হয় যদিও বা টাটকা সবজি খেতেই বেশি ভালো লাগে ফ্রোজেনের চেয়ে তারপরও যেহেতু পাওয়া যায় না এভাবে খাওয়া যেতেই পারে তো সবগুলো সবজি সিদ্ধর পরে আমি এভাবে বাটিতে করে রেখে দিয়েছি যাতে অনেক দিন পর্যন্ত রাখা যায় তারপরে আমি আবার যখন মাছ রান্না করেছি তার পাশে আমি কিছু শাক দিয়ে দিয়েছিলাম এটাও কিন্তু খেতে বেশ ভালোই লাগে মানে আমি একটু দেখালাম আমি কিভাবে ইউজ করেছি শাকগুলোকে প্রয়োজন করার পরে আবার মানে ভত্তা খাওয়া যায় অনেক শাক আছে যেমন এখানে আমি আমাকে আরেক ভাবি হচ্ছে কচু শাক দিয়েছিল তো কচু শাক মানে কচু পাতা আবার কচু ডাটা দুটাই কিন্তু খাওয়া যায় আর এক আপু হচ্ছে আমাকে ঢ্যাঁড়স দিয়েছে এই ঢ্যাঁড়সগুলো যে এত ভালো নর্মালি এখানে যে ঢ্যাঁড়সগুলো পাওয়া যায় অত মজা না কিন্তু এরা অনেক মজার আর কিছু নাগা বা বোম্বাই মরিচ তো কচু শাকটাকে আমি সুন্দর করে কেটে নিয়েছি তারপরে আমি এটাকে ধুয়ে সিদ্ধ করতে বসিয়ে দিয়েছি লবণ আর একটু হলুদ আর একটু মরিচ দিয়ে এই যে এভাবে আমি সিদ্ধ করে রেখেছিলাম পরে এটা কি রান্না করা যায় যেমন চিংড়ি মাছ দিয়ে বা ইলিশ মাছের মাছের যে মাথা থাকে বা লেজের দিয়েও রান্না করা যায় আর ডাটাগুলোকেও আমি সুন্দর করে কেটে নিয়েছি কচুর তারপরে এগুলোকে সিদ্ধ করে নিব এবং কচু শাক শাক মানে পাতা বা ডাটা কাটার সময় অবশ্যই হাতে একটা হ্যান্ড গ্লোভস পরে নিলে ভালো হয় নালে দেখা যায় অনেক সময় হাত চুলকায় যে এই ডাটাগুলোকে আমি সুন্দর করে সিদ্ধ করে নিয়েছি এবং অনেক সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে ডাটাগুলো খুব সহজেই নরম হয়ে গিয়েছে আর খেতে খুব ভালো ছিল এই যে এরকম সুন্দর গলে গিয়েছে এটাকেও পরে আমি প্রয়োজন করে রেখেছিলাম তারপর আর এক ভাবে আমাকে কিছু সিম দিয়েছিল আর হচ্ছে মিষ্টি কুমড়া শাক তো সিমগুলোকে আমি রান্না বা ভাজি করার থেকে আমার হাজব্যান্ড আবার সিম ভর্তা খুব পছন্দ করে তো সব সিমগুলোকে আমি কেটে সিদ্ধ করে রেখে দিয়েছিলাম তারপরে যখন ভর্তা খেতে ইচ্ছা করেছে তখন বের করে ওটাকে যাতে একটু ভর্তা করে নিলে হবে এখানে আর এক আপু আমাকে লাউ দিয়েছিল তারপরে সিম তারপরে বোম্বাই বা নাগা মরিচ আসলে সবাই অনেক কিছু দিয়েছে সবাইকে অনেক থ্যাংকস আমি এই সিমগুলোকেও সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম আবার রান্নাও করেছি তারপরে আপু হচ্ছে লাউ দিয়েছে বেগুন দিয়েছে কাঁচা মরিচ আমি লাউটাকে সুন্দর করে কেটে লাউটা অনেক মজা ছিল সেই দেশি স্বাদের লাউ সুন্দর করে কেটে সিদ্ধ করে তারপরে এটাকে আমি একটু ঘন্ট করেছিলাম এটাও খুব মজার একটা খাবার সব কিছুই আমাদের দেশের খাবার এবং মানে দেশীয় খাবার আর সবার হাতে লাগানো বাগানের মানে সবজি আর এই যে ঝিঙে দিয়েছে এক আপু আবার এখানে এক আপু পটল দিয়েছিল তারপরে এক ভাবি আবার সে এসেছিল নিউ ইয়র্ক থেকে সে আমরা নিয়ে এসেছিল সেটাকেও মাখিয়ে আমরা সবাই খুব মজা করে খেয়েছিলাম তো সবাইকে অনেক থ্যাংকস এত কিছু দেওয়ার জন্য ভালোবেসে আর এই যে আমি যে ফ্রোজেন করে রেখেছিলাম সিম সেটাকে আমি ভত্তা করে একটু দেখাচ্ছি তো সিমটাকে বেশ কিছুক্ষণ বাইরে রাখার পরে এটা কিন্তু এমনিতেই এরকম মানে ডিফ্রোজ হয়ে যাবে তারপরে আমি এই সিমটাকে ভত্তা করে নিচ্ছি একটু শুকনো মরিচ আর ভত্তা সবসময় লাল পেঁয়াজ দিয়ে করলে কিন্তু অনেক ভালো লাগে 
এখন সুন্দর করে মেখে নিলেই হয়ে যাবে সুস্বাদু একটা মজার ভর্তা আবার অনেকে এর সাথে একটু মাছ দিতে পারে যেমন ইলিশ মাছের কাটা বা লেজ কাটা না মানে মাছ বা লেজের অংশটা আবার পুঁটি মাছ দেওয়া যেতে পারে বা যে যেরকম মাছ পছন্দ করে যেহেতু আমার হাজব্যান্ড মাছ পছন্দ করে না এই জন্য আমি এমনিতে ভর্তা করছি এমনিতেও কিন্তু ভর্তাটা অনেক মজার যে ভর্তাটা হয়ে গিয়েছে তারপরে আমি একটু হোটেল স্টাইলের চিংড়ি মাছ ভর্তা করেছিলাম আসলে এখানে সব কিছুই দেয়া যায় শুধু আমি এখানে একটা অতিরিক্ত যেটা যোগ করেছি সেটা হচ্ছে আদা তো একটা প্যানে আমি দুই টেবিল চামচ সরিষার তেল দিয়ে তার ভিতরে আমি আধা কাপের একটু বেশি পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি আমি লাল পেঁয়াজটা ইউজ করেছি এখন পেঁয়াজটাকে সুন্দর করে ভেজে নিতে হবে তারপর আমি এর ভিতরে একটু শুক এই রসুন দিয়ে দিচ্ছি আর একটু আদা দিয়েছি আদা দেওয়ার জন্য কিন্তু এটা সারটা পুরোটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে নর্মালি আমরা তো রসুন আর পেঁয়াজ দিই কিন্তু আদাটা দেওয়া হয় না আদা দেওয়ার জন্য কিন্তু সারটা অন্যরকম হয়ে গিয়েছে আর দেখা যায় আমরা কাঁচা মরিচ দিয়ে করি কিন্তু এখানে আমি শুকনো মরিচটা ইউজ করেছিলাম যার জন্য দেখতেও সুন্দর হয়েছে খাওয়ার সময় ফ্লেভারটা একটু আলাদা ছিল আদার জন্য কিন্তু মজা তারপরে আমি এক কাপ পরিমাণ হচ্ছে চিংড়ি মাছ দিয়ে দিয়েছি তারপরে চিংড়ি মাছের উপরে আমি অল্প একটু হলুদ দিয়ে দিচ্ছি কালারটা যাতে একটু সুন্দর আসে এখন সুন্দর করে সব কিছু ভেজে নিতে হবে আবার চিংড়ি মাছ কিন্তু অনেক সময় ধরে ভাজতে হয় না তাহলে কিন্তু মাছটা শক্ত হয়ে যায় এরপর এর ভিতরে আমি একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী তারপরে আমি কিন্তু এর ভিতরে একটু শুকনা মরিচ দিয়েছিলাম এই যে মরিচগুলো কিন্তু ভাজা হয়ে গিয়েছে এই যে সব কিছু ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন একটু ব্লেন্ডার করে নিলেই হয়ে যাবে এরকম একটু সব কিছু একটু মানে পোড়া পোড়া ভাব করে নিতে হবে তারপরে এই যে যখন আমি নামিয়েছি তখন একটু পানি পানি লাগছিল মানে ব্লেন্ডার করার পরে তারপরে এটাকে আমি হালকা একটু পানিটা শুকানোর জন্য একটু প্যানের উপরে বসিয়ে তারপরে একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি যাতে পানিটা টেনে যায় এই তো তৈরি হয়ে গিয়েছে অনেক মজার সেই চিংড়ি মাছের ভর্তা তারপরে লাস্টে আমি একটু আলু ভর্তা করেছিলাম নর্মালি যেটা ভর্তা মানে লাল পেঁয়াজ দিয়ে শুকনো মরিচ দিয়ে অনেক ঝাল ঝাল করে এটা খেতে কিন্তু অনেক ভালো লাগে আর এই আলুটা হচ্ছে একদম বালি বালি যার জন্য খুব ভালো লাগে খেতে আর ভর্তা তো আমরা বাঙালিরা অনেক পছন্দ করি ভর্তা হলে আসলে আর কিছুই লাগে না ভর্তা অনেক ফেভারেট আমাদের আর ভর্তা দেখলে সবারই একটু খেতে ইচ্ছা করে বা জিভে জল আসে এই তো তৈরি করে ফেললাম অনেক সুন্দর ভর্তা তিনটা ভর্তা তো আশা করি আজকে ভিডিওটি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন সবাই অনেক ভালো থাকবেন এই যে মজার ভর্তা তৈরি হয়ে গিয়েছে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম